ഹായ് അവരിവൻ പി എസ് സി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിയാസിൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ റിപ്പീ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിയാസിനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിയാസിൻ്റെ പ്രിക്കേഴ്സർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്റ്റോ ഫാൻ ആണ് അപ്പോൾ നിയാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്റ്റോ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ നിയാസിൻ്റെ പ്രിക്കേഴ്സർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരിക്കാണ് ദ ബോഡി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ട്രിപ്റ്റോ ഫാൻ ടു നിയാസിൻ ടു ഹെൽപ്പ് മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രീഷണൽ നീഡ്സ് അപ്പോൾ ട്രിപ്റ്റോ ഫാൻ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു നിയാസിനാക്കി മാറ്റുന്നു നിയാസിൻ്റെ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് സീലിയാ ഡിസീസ് ഈസ് കോസ് ടു ഡ്യൂ ടു സീലിയാ ഡിസീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂട്ടൺ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് എന്താണ് സീലിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂട്ടൺ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വീറ്റിൽ ബാർലി റൈസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നില്ല വീറ്റ് ബാർലിയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂട്ടൻ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂട്ടൻ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ അത് ട്രിഗർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് സീലിയാക് ഡിസീസ് എന്താണ് സീലിയാക് ഡിസീസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോ ഫോളോയിങ് ഫാൾസ് ഇൻ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ലോ ആസിഡ് ഫുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ആസിഡ് ഫുഡിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഹൈ ആസിഡ് ഫുഡിന് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ലോ ആസിഡ് ഫുഡിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കോളി ഫ്ലവർ എന്താണ് കോളി ഫ്ലവർ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും ലോ ആസിഡ് ഫുഡ് അപ്പോൾ ലോ ആസിഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ താഴെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് എന്താണ് പി എച്ച് എബോവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മേക്കിംഗ് ദ മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഇഫ് നോട്ട് പ്രൊസസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി പ്രൊസസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ലോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ എബോവ് ആണ് എബോവ് ആണ് എബോ ആണ് എബോ ആണ് ഓക്കെ മറന്നു പോയത് കുർക്കുമിൻ ഈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഏതിൽ നിന്നാണ് കുർക്കുമിൻ ടർമറിക്കിൽ നിന്നാണ് അതൊരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ കുർക്കുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബെറി ബെറി ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബെറി ബെറി ഡിസീസ് എങ്ങനെയാണ് ബി വൺ ബി വണ്ണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് തയമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെറി ബെറി സോറി ബി വണ്ണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബെറി ബെറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കാർഡിയോ വസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനെയും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയും മസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനെയും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക്നെസ് പെയിൻ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും വട്ട് ഇസ് ദ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചു അങ്ങനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് അത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക കാർബോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഹൗ കിക്ലി എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് റേസസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് അപ്പോൾ ഹൈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂട്ടും എങ്കിൽ ചെറിയ അതായത് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണെങ്കിൽ മെല്ലെ അത് കൂട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടും അതിന് പകരം നമ്മൾ ഗോതമ്പ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ മെല്ലെ കൂടും വട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈമറി റോൾ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ പ്രിവെൻറ്റിങ് ഫുഡ് അൾട്രേഷൻ ഫുഡ് അൾട്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൈമറി റോൾ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള അൾട്രേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ട
ദ ഡയറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് പേഷ്യൻസ് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നതാണ് ഡാഷ് എന്ന് പറയും അതായത് ഡയറ്ററി അപ്രോച്ചസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയറ്ററി അപ്രോച്ചസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ എന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നമ്മളത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സോഡിയം ഇൻടേക്ക് കുറക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്സ് അതായത് റിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഡയറ്ററി അപ്രോച്ചസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡാഷ് റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ സി ഈസ് വിറ്റാമിൻ സീസിൻ്റെ റിച്ച് സോഴ്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആംല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ഗുവാവ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ സീൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർബഡോസ് ചെറിയാണ് ഓക്കെ ബാർബഡോസ് ചെറിയാണ് റിച്ചസ്റ്റ് റിച്ചസ്റ്റ് ഓക്കെ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് കെമിക്കൽ അഡൾട്രേഷൻ ഇൻ ഫുഡ് സാധാരണ നമ്മൾ സെൻസറി ഇവാലുവേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഗ്യാസ് ക്രമറ്റോഗ്രഫി ടേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അനാലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് ക്രമറ്റോഗ്രഫി ഈ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചോളൂ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഇസ് യു കോമൺലി യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് കെമിക്കൽ അഡൾട്രേഷൻ ഇൻ ഫുഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈങ് ദി കെമിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് പ്രസൻ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്തില്ലേ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ വാഷ്ഡ് ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിറ്റാമിൻസ് ആർ ലോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ സൊലബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബി എം സിയും അതിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും ഓക്കെ വാഷിംഗ് ദം ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ലീച്ചിങ് ദീസ് വിറ്റാമിൻസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ വാട്ടർ സൊലബിൾ ആണല്ലോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കുക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് റീറ്റൈൻസ് മോർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആസ് കമ്പയർ ടു ബോയിലിങ് ബോയിലിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണ് റീറ്റൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളത് സ്റ്റീമിങ്ങിനകത്താണ് അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് അധികം ലൂസ് വരുന്നില്ല സോ സ്റ്റീമിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെജിറ്റബിൾസിനെ ക്യുക്ക് ചെയ്യാൻ ക്യുക്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിനും മിനറൽസിനും പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടോക്കോഫെറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ പേരാണ് വൈറ്റമിൻ ഇൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ വൈറ്റമിൻ ഇൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് ടോക്കോഫെറോൾ ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ ഇൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് ടോക്കോഫെറോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ഒരു ഫാ ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ മിൽക്ക് ക്രീം ക്രീമിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബി എം ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനകത്താണ് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്താണ് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് അതായത് ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ബോഡി യൂസസ് എനർജി വൈൽ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ വൈറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് എസ് ബ്രീതിങ് സർക്കുലേഷൻ സെൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്റ്റിലായിരിക്കും വിച്ച് ടെക്നിക്ക് ഈസ് കോമൺലി യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് അഡൾട്രേഷൻ ഇൻ ഹണി ഹണീൻ്റെ കേസിലുള്ള അഡൾട്രേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിൻ ലെയർ ക്രമാറ്റോഗ്രഫിയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഏതാണ് തിൻ ലെയർ ക്രമാറ്റോഗ്രഫിയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതാണ് അഡൾട്രേഷൻ ഇൻ ഹണി സോ ഇറ്റ് അലോസ് ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു ഡിറ്റക്ട് എനി ആഡഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് പിന്നെന്താണ് ദ റെഡ് കളർ ഓഫ് ടൊമാറ്റോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈക്കോപ്പീൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അതൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് കൂടിയാണ് പിന്നെ അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് ഷെൽ ഫിഷ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഫുഡ് ബോൺ ഇല്ലിനെസ് ചെയ്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോറോ വൈറസ് ആണ് നോറോ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് ബോൺ ഇല്ലിനെസിൻ്റെ ഒരു കോമൺ കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് ഷെൽ ഫിഷ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകു
നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റിച്ചസ് ഓൾസോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആനിമൽ ഫാറ്റ് ആനിമൽ ഫാറ്റിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പാൽമൈറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് എന്താണ് പാൽമൈറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ ലിനോലിക് ആസിഡ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ ബോഡിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളത് പുറമേ നിന്ന് കഴിക്കണം ഓക്കെ പാൽമൈറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് സാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ആനിമൽ ഫാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിവാലൻറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഡയറ്റ് ഓക്കെ പാൽമൈറ്റിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ പാൽമൈറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നോക്കി മിൽക്ക് ആൻഡ് ചീസ് ഫാറ്റ്സ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്സ് മീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രെഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ്സും ഓയിൽസും സ്വീറ്റ്സും ആണ് ഓക്കെ ഫാറ്റ്സ് ഓയിൽസ് സ്വീറ്റ്സ് ലൈസിൻ ആൻഡ് ത്രിയോണിൻ ഏതിനകത്താണ് ലൈസിനും തിറോ ത്രിയോണിനും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ ലൈസിനും ത്രിയോണിനും ട്രിപ്റ്റോഫാനും അല്ല ആ സോറി ആ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ സെറിയൽസിൻ്റെയും അതായത് പൾസസിൻ്റെയും ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണേ പൾസസിൻ്റെ കേസിലും മെത്തിയോണിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൈസിനും ത്രിയോണിൻ മാറിപ്പോഴെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ത്രി ട്രിപ്റ്റഫാൻ അതൊന്ന് മാറിപ്പോകാണ്ട് പഠിച്ചു നോക്കണേ സെറിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഏതാണ് പൾസസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോണിനകത്താണ് ലൈസിനും ത്രിയോണിനും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ എഫക്ട് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോൺ ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ്സ് എന്തില്ല ലൈസിനും ഇല്ല ത്രിയോണിനും ഇല്ല അതെ സെറിയലിൻ്റെ കേസിൽ ലൈസിനും ത്രിയോണിനും ട്രിപ്റ്റഫാൻ ആണ് കേട്ടോ പൾസസിൻ്റെ കേസിൽ മെത്തിയോണിൻ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ അഡൽട്രൻറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ആർജിമോൺ ഓയിൽ ഓക്കെ ആർജിമോൺ ഓയിൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാനിങ് പ്രിവെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ദ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്ലാനിങ് വരുന്നുണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അബ്നോമൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ടു ഫുഡ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് അബ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയുക എന്താണ് ഫുഡ് അലർജി അപ്പോൾ ബോഡീസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മിസ്റ്റേക്കൺലി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എ ഹാംലെസ് ഫുഡ് പ്രോട്ടീൻ ആസ് എ ത്രെറ്റ് ആൻഡ് മൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അറ്റാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ ഇൻ ഫ്രൂട്ട് ജാം എത്രയാണ് ഫ്രൂട്ട് ജാമിനകത്ത് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ എത്രയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല നോട്ട് എക്സീഡ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ മിൽക്ക് വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് കസീൻ കൊണ്ടാണ് അല്ല മിസ്കസ് മിൽക്ക് വിസ്കോസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കസീൻ കൊണ്ടാണ് മിൽക്ക് വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് പ്രൈമറി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കസീൻ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഫോംസ് മിസലേസ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് മിൽക്ക് തിക്ക് ക്രീമി ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹെൽത്തി ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ ഹെൽത്തി ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം റഫേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫൈബർ വേണം അതൊരു പ്രീബയോട്ടിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഗട്ടിലുള്ള ബാക്ടീരിയക്ക് നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ് ഫോർ പാക്കേജിങ് ഓഫ് പെരിഷബിൾ ഫുഡ്സ് പെരിഷബിൾ ഫുഡ്സ് പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സിനെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാസാണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ നൈട്രജനെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഓക്സിഡേഷനും സ്പോയിലേജ് ഒക്കെ അവിടെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് മിൽക്ക് ഈസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്കിനകത്ത് എന്തില്ല വൈറ്റമിൻ സി ഇല്ല അല്ലെ വൈറ്റമിൻ സിയിൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ് വിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഈസ് നോൺ ആ സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് സൺലൈറ്റിന് എക്സ്പോഷർ
സോ അത് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ നിന്ന് അതായത് ഗ്രേപ്സിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഹാൻസസ് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ദ ബിയറേജ് ആഡിൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഓയിൽ സാമ്പിൾ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആഡിൻ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആഡിൻ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺസാച്ചുറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആഡിൻ ഇൻ ഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഓയിൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡബിൾ ബോൺസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ എന്താണ് വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് വരെയാണ് അത് പോകുന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസോൾഡ് ഓസ് സോളിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടോസും മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിച്ച് മിനറൽ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഇതാണ് അയോഡിനാണ് അല്ല അയോഡിനാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് തൈറോക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ അയോഡോ തൈറോയിഡിനും ഇത് രണ്ടാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ മേജർ അമിനോ ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടീ ലീവ്സ് ടീ ലീവ്സിനകത്ത് മേജർ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് അമിനോ ആസിഡാണ് തിയാനിൻ എന്താണ് തിയാനിൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കാമിങ് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഈസ് എ ക്വാ യുനീക്ക് അമിനോ ആസിഡ് ഫൗണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻ ടീ പ്ലാൻസ് ടീ പ്ലാൻസിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നില്ല ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് ടോപ്പ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡ്രൈഡ് എഗ് വൈറ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആരായിരിക്കും കാറ്റലൈസസ് ആണ് ആരാണ് കാറ്റലൈസസ് ആണ് വിപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡ്രൈഡ് എഗ് വൈറ്റ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്റലൈസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡാമേജിനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോം സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാറ്റലൈസസ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോറി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് നിന്